Bendito eres el Elohim Eterno, Todopoderoso. Perdóname, Padre, que tomamos este tiempo, yo tomé este tiempo para hablar estas cosas, mi Señor. Ayúdame, Padre, a ser sabio y paciente y a poder llevar el mensaje de tu palabra y un mensaje que pueda levantar las mentes, la moral, el ánimo de nuestras familias y de los futuros que vamos a levantar. Mi Rey, permítenos ver en tu Torah, Padre, cuál es tu deseo y tu anhelo, qué tú quieres hacer, qué tú quieres enseñarnos en este día. Gracias por enseñarme a mí, permitirme aprender, quiero aprender más. Que cuando yo esté enseñando tu Torah, Padre, tu espíritu de verdad me tome y tome mis palabras. Yo me dejo por llevar por ti. Y sea tu espíritu el que pueda hablar con sabiduría, Señor. La sabiduría viene porque primero tengo temor de ti. Segundo, tu palabra es mi guía. Tercero, tu espíritu está en mí. Por favor, guíame. Y guíanos a nosotros a aprender tu Torah. Te lo pedimos, mi rey, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Ok, pinjas. La para allá es bien interesante. Pero antes de yo entrar en pinjas, le voy a mostrar algo en la Torah que aprendí, que no terminamos de aprender la semana pasada. Esta para allá tiene varias enseñanzas. Pero hay, un, hay un, algo que aprendí esta semana que, wow, de verdad que... Me, me inspiró mucho por el hecho de que va bien conectado con lo que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Así que vamos a, vamos a entrar en parte de lo que la semana pasada se nos quedó, pero luego le voy a enseñar en el, en el, en el poquito tiempo que, te, que tengo, le voy a enseñar lo que la parachá de pinjas nos puede, cómo nos puede guiar. El mensaje está dividido en dos partes, ¿ok? La primera parte es la indignación y la segunda parte es el legado. El legado que nosotros debemos dejar, ¿ok? So, eh, vaya conmigo a, rapidito a el libro de números. Números. Capítulo 23. 24, perdón. Otra vez, el 25. Vamos para el capítulo 25 de, de Números. Y vamos a leer al principio lo que dice. Y después le voy a leer el, uh, una, una porción de uno de los libros que usan los sabios para entender esto. Esta parte, esta porción que vamos a leer. Mire cómo dice. Israel acampó en Sitín. ¿Sabe todo el mundo lo que está pasando? ¿Se acuerdan? Eh, Balak, el rey de Moab, mandó a buscar a Balaam para maldecir a Israel que venía de camino. Y venía todo ese pueblo de camino de 40 años en el desierto. Y cuando venían de camino, Balak, el rey, se, se asustó. Porque conocía la historia de Israel. Y dijo, a esa gente no le, nadie le puede meter mano a menos que alguien lo maldiga. So, si, alguien, si alguien lo maldice, entonces yo le meto mano. Mandaron a buscar a un brujo, a Balán. Balán quería tomar el lugar de Moisés. Ese es el problema de, Malak, de Balán. El, el profeta Balaam no era un profeta de Dios, pero era un envidioso, porque él todo lo hacía por dinero. Y iba donde, acá donde Evelyn, Evelyn, yo te voy a dar una profecía, pero me, te, te cuesta 49.95 más shipping. ¿Tú quieres una profecía? Sí, sácame a este hombre de encima. Entonces yo venía, le echaba un fufu a él y te cobraba 49.95 y todo estaba bien. Entonces tú, teni, tú tomabas confianza. Ahora sí se va. Y entonces con la confianza que ella tomaba, porque yo le había echado un brujo, ella tenía la autoestima alta y entonces hacerle daño a él. No que eso pase aquí, ¿verdad? Ustedes son, ustedes inditos, son tan buenos ellos. ¿Verdad? Entonces, lo que Balaam hacía era inspirar, era como de esos motivadores. Que te dicen en Jeremías capítulo 23, no sé si te acuerdas de los profetas de Jeremías 23. Hay de aquellos profetas que digan, todo está bien cuando no es verdad. O que digan, Jehová dijo cuando yo no dije nada. Pues ese era Balaam. O sea, la gente se motivaba, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mentira, estás pecando, tienes una maldición encima, te va a caer la macacoa. ¿A alguien le ha pasado eso? 
Yo conozco uno que el Señor le dijo, vas a ser millonario. Y uno se motiva. Ahora me como los niños crudos, porque estoy motivado, porque Dios me dijo y Dios no dijo nada. Entonces, cuando uno va y le salen las cosas mal, regresa como con el rabo entre las patas. Y caramba, y Dios me lo dijo, pues algún día será. Es que Dios no dijo nada. Si tú no ordenas tu vida, ¿qué va a pasar? No te dejes engañar por profetas que vengan y te digan, mira, así me dice el Señor, yo veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. <risa> Terminas por allá abajo en la Patagonia predicando y, 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 y después regresa con la tabla en la cabeza, pero el Señor me dijo, sí, pero no, ¿qué Señor te dijo? El Señor profeta. So, hay profetas hoy en día que son más motivadores que profetas. Ahora, cuando venga un profeta y te diga, mira, Señor te dice que arregles tu vida porque estás mal, créele. Claro, tienes que ver la vida del profeta también, porque han, han, han hablado de mí diciendo, ellos están mal, Ay, yo estoy orando por ellos, porque ellos se han apartado cuando he acercado al Señor. No, ellos están apartados, te va a ir mal. Yo, okay, si tú lo dices, yo confío en Elohim. Okay, porque yo tengo la palabra profética más segura. ¿Sabe cuál es esa? La Torah divina. So, Balaam era uno de esos profetas agoreros. Llegaba ahí, miraba. Hmm, voy a echar un fufú aquí, espérate. A ver. Y echaba. Entonces, Balaam cuando vio que las profecías que Moisés habló sobre el pueblo de Israel se cumplieron. Envidiaba a Moisés. Y él conocía la historia de Israel. Y entonces él sabía que de alguna manera él iba a sacar a Israel del medio y Balak le, Balak le iba a dar mucho dinero. Y entonces fue a orar a Dios y se le apareció Dios, se le apareció el ojim, le dijo, ¿para dónde tú vas? Bueno, es que me está, mandaron a buscar, no, tú no vas para ningún lado, ¿cómo tú vas a maldecir lo que Dios ha bendecido? Tú no puedes maldecirlo. Ah, pues yo le digo que no voy, y iba y le decía, mira, no va. Chico, pero, y mandaban gente más grande, vente, que te vamos a dar mucho dinero. Y allá, déjame orar. Y cuando oraba, le dijo, si los hombres te dicen que vayan, ve, pero no digas lo que tú quieres decir, di lo que yo voy a decir. Y arrancó para allá, bueno, Dios me dio permiso, así que ahí está la muna, ahí está el dinero. Y cuando iba de camino, le apareció el ángel, ¿para dónde tú vas? No, tú me diste permiso que fuera, sí, pero tú vas con la intención incorrecta. La intención no es para honrar a Elohim, es para cobrar el cheque. Si no me dan tanto, no voy. Porque no es que venda la palabra, es que cuesta dinero. Y es verdad, cuesta dinero, pero, hello, tú sabes. 260 mil dólares por un concierto. Diez mil dólares para ir a predicar a una iglesia. Ok. Yo, yo no cobraba eso, pero cobraba también. Yo lo hice. O sea, no, no, estoy, no, no estoy diciendo algo que no ignoro. Yo también lo hice. Me invitaban a sitios. Sí, hermano, son tantas la ofrenda. Yo estaba cobrando. Y si no me la daban, no iba. Yo, este que está aquí. Bueno, me, me arrepentí hace mucho tiempo. So, soy libre de eso. Ahora, una vez Balán trató de maldecir, no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Balán? Se fue, ¿verdad? Y el pueblo de Israel llegó a las planicies cerca de Moab y, y cerca de Madián y se asentó allí. Y entonces Balán, como no pudo maldecir a Israel, pues fue y le dio, un, le dio, le dio un, un la a los reyes. Le dijo, mire, yo no lo puedo maldecir, pero ¿sabe lo que van a hacer? Si ellos pecan, Dios se les va a ir de, él, de, de su lado. Y cuando Elohim se le vaya de su lado, ahora ustedes lo pueden atacar. So, si ustedes lo hacen pecar, ellos van a, van a caer. So, la única manera que la maldición te va a caer a ti es como pecando. Ay, pero entonces yo estoy en maldición. No, yo no estoy diciendo que estés en maldición, pero quizás no sabes. ¿Me entendió? A lo mejor no sabes en lo que estás mal. A lo mejor no sabe lo que es el pecado. ¿Y qué necesito hacer, pastor? ¿Usted, qué, ¿Qué usted cree que tiene que hacer? ¿eh? Arrepentirse y 
estudiar la Torah porque la Torah te va a decir lo que es pecado y si te apartas del pecado sobreabunda la gracia y ahora no hay quien te toque ¿Okay? bueno el problema fue que Israel se, sintó, se asentó sobre los campos y vinieron las mujeres madianitas y los moabitas e instalaron carpas y a esa mujer empezaron a atentar a los hijos de Israel. Y cuando atentaron a los hijos de Israel, dice aquí, Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y este comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de peor y, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire cómo dice en el Sefer Yashar, Hayashar, que es un Midrash. Le voy a mostrar cuál es el problema. El problema no es la tentación. Escúcheme bien. El problema no es la tentación. Porque se quedan así. Alguien por lo menos debe decir amén. No, pero no lo diga por qué. No lo diga porque yo lo digo. Otra vez. El problema no es la tentación. Y por qué usted dice amén. ¿Usted sabe por qué? Ah, pues, ok. Ya. <ríe> qué, qué malo soy. Ok. El problema no es la tentación. El problema eres tú. Porque el, el cheesecake puede estar encima de la mesa, pero no es hasta que tú le metas el tenedor y te lo pongas en la boca. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana? La tentación no es el problema. La serpiente en el jardín del Edén no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? Adán, sin vergüenza que se dejó engañar. Mire. Así dice el Midrash, lo dice de esta manera. Léalo conmigo, dice, los hijos de Israel se volvieron a las hijas de Moab, ¿verdad? Y estaban encantados con ellas. Tan lindo que se ve ese cheesecake ahí en el medio de la mesa. Ay, Dios mío. Y fueron tras ellas. Y cuando un hebreo llegó a la puerta de una tienda moabita y vio a la hija de Moab. Léalo conmigo. Sintió deseo por ella en su corazón. ¿Ve dónde está el problema? El problema no está en la falda corta. El problema está en el deseo tuyo. Sin vergüenza. Yo tengo que decírmelo a mí mismo. No se crea que esto va para mí también. El problema del pecado no está en la tentación. El problema está en el hombre. Nosotros somos el problema. De Diego, dímelo si sí o si no Cuando llega esa cosa que nos tienta Yo no sé cuál es Alguno es la droga, la, el alcohol Alguno es la, 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 la pornografía La comida, el, el engaño, la mentira, el robar La pereza, la envidia La envidia es tan sutil Porque la envidia, tú ves a tu vecino con un carrito Que es que lindo el carro Fíjate, está bueno, déjame ir al dealer a ver si yo me compro. Entonces, se parece el de tu vecino, pero tú, ahora tú lo quieres con aros más grandes. Y llega con sonru Y llega a la casa, mira, me compré el mismo tuyo. Sí, está chévere, sí. Pero este tiene sonroof. Es bien sutil. Es bien sutil. Es bien, tú sabes. Yo decía la semana pasada, uno huele el perfume. Oye, oh, los zapatos, qué lindos esos zapatos. ¿Dónde los compraste? ¿Por qué te pregunto dónde los compraste? Oye, ¿quieres comprarte unos iguales? Es bien sutil, la envidia es sutil. Y si no le das rienda suelta, estás pendiente de los demás a ver qué usan para comprarte algo mejor. Dile que está a tu lado, el problema no es la tentación. Sintió un deseo por ella en su corazón y le habló a ella como le gustaba. Mire cómo sigue diciendo. Y mientras estaban en la conversación, los hombres de Moab salían de la tienda y se dirigían al hebreo con, en palabras como estas diciendo, oye, pero ven acá, Rafi, tú Dios no somos eh, hermano. 
¿No somos familia? Sí, somos familia. Ah, oye, pero mira, tanto tiempo sin verte. Pero tú y yo no somos hijos de Abraham. Mira, mira lo lindo. No somos hermanos todos de los descendientes de Lot y los descendientes de Abraham, su hermano. Son los pecadores. Nosotros todos adoramos al mismo Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿A qué iglesia tú vas? A la iglesia, el arca de Noé de los últimos días. ¿Y tú? Pues yo voy, eh, 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 el fuego que cae. ¿Y tú? A casa de Israel. ¿Dónde? Esa es la, la iglesia de esa judía. Eso es lo que dice, ¿oíste? Esa es la iglesia de esa judía. No, no es judía, pero el Mesías es judío. O sea, cuando alguien le pregunta, ¿tú eres judío? Usted le dice, no, no soy judío. Digo, si usted no es judío, ¿eh? don Otto no puede decir eso. Don Otto es judío, eh, es que nace. Eh, ¿Usted es judía también? Eso. ¿Tú eres judía? No, no soy judío, pero mi Mesías es judío. Ah, total, todos adoramos al mismo Dios. ¿Verdad? No. ¿Tú sabes qué? Ah. Pastor Gabriel, yo estuve hablando hace una semana con un muchacho, un pastor, y me miraba así, porque me conocía hace años. No, y yo estoy haciendo esto y él me miraba, como con ganas de decirme todo lo que le dijeron, pero no se atreve a decírmelo, porque como es chisme, tú sabes. Ah, le dije, te voy a mandar el fundamento para que estudiemos juntos. Sí, sí, mándamelo, mándamelo. So, el Papa hace poco se, se, se proclamó diciendo que los musulmanes adoran al mismo Dios también. Y yo les digo, no. ¿Acaso no todos somos hijos de Abraham? ¿Hijos de Lot? ¿Acaso no somos hermanos? Pues no hay problema, siéntate aquí conmigo. Adoremos de la misma manera. Comamos las mismas cosas. Si total todos somos hermanos. Y todos somos, como dice mi cuñada, hijos de Dios. Don Otto esta mañana me insistió y yo le creo, siempre me lo ha dicho. Solamente los guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Porque es un solo Espíritu, una sola Torah, un solo Elohim. So, no podemos decir que yo tengo el Espíritu Santo y que Dios me dijo y todo lo que yo hago o digo está en contra de la Torah. Porque es un solo Espíritu, una sola Torah, un solo Mesías, ¿verdad? Y un solo Elohim. So, yo no puedo pensar de que yo puedo ir a un lugar y que soy tentado por algo que me gusta y lo puedo hacer porque total ellos también son mis hermanos. A veces nosotros tenemos que saber poner la raya y decir, bueno, yo sinceramente... Yo puedo compartir contigo y puedo estar aquí un rato, pero yo no hago las cosas que tú haces. Ay, pero porque tú eres así. Bueno, porque el Señor me dijo que yo hiciera esto. Si quieres, ven para que tú veas cómo yo lo hago. Y si lo que yo, y no es que lo veas como yo lo hago porque yo lo hago. Y si lo que yo estoy haciendo está conforme a la Torá y te parece que está bien y la Biblia lo respalda, pues entonces tú, tú, tú decides. Si quieres hacer lo que yo hago o si quieres seguir haciendo lo que tú haces. Los moabitas eran hijos de Lot, ¿cierto? Y eran familia de Abraham. Eh, no eran hijos de Abraham, eran familia de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Y venían todos de la misma familia. So, eran familiares cercanos, pero tenían unas malas costumbres. ¿Cuál era su mala costumbre? Adoraban a los dioses paganos. Baal de peor. A Moloch. Okay. So ellos hacían eso para hacer a Israel caer. Cuando Israel salió y caminó por el desierto, Dios le dio instrucciones claras y específicas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando lleguen a la tierra donde que yo les voy a entregar, no pregunten cómo ellos adoran a sus dioses y lo hagan diciendo que me adoran a mí. Porque para mí es abominación. Ese, ese es un, un parafraseo bastante complicado. Quiere decir que si yo llego a Indonesia 
y consigo una familia de, 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 de la gente de Indonesia, no sé cómo se dice, indio, hindús, o qué sé. Llego a Indonesia, están allí, y ellos adoran a sus dioses eh, 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 matando cerdos y bañándose con la sangre. ¿Y, y, y por qué ustedes hacen eso? Eso es para nuestro Dios. ¡Ah, qué, qué chévere! Lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, pero no para tu Dios, lo voy a hacer para, para, para Yahweh. ¿Puedo yo hacer eso? ¿Verdad que no? Pues entonces, porque Dios dice, Deuteronomio capítulo 12, no lo hagas porque es abominación. Cuando nosotros llegamos a, a este nivel de sociedad, donde la sociedad ha convertido las crismas, las navidades, en una fiesta social eh, eh, comercial, ¿verdad? Eh, y entonces, antes se hacía para los dioses y las deidades que no eran ni siquiera para Yeshua, las, las navidades era para Tamuz y para el dios Sol y, y todo ese tipo de dioses. Pero entonces la iglesia católica le cambió los nombres y se le, le puso Mesías o, o Cristo o Yeshua. El nacimiento del Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia católica lo hizo? Porque la iglesia católica hizo una acción salomónica. Eso se oye bonito porque cuando es salomónica se supone que esté lleno de sabiduría. No, es salomónica quiere decir que hizo lo que hizo Salomón que preguntó, ¿cuáles son tus dioses tales? Ah, pues yo los quiero adorar. ¿No se acuerdan? Salomón se casó con 300 mujeres y 700 concubinas. Todas eran diferentes dioses y tenía altares de todos los dioses. La Biblia dice, la Torah dice, no tengas muchos caballos. ¿Y qué hizo Salomón? Tenía muchos caballos. No acumules mucho oro. ¿Y qué hizo Salomón? Acumuló mucho oro. Mucho oro. No te cases con muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? 700 concubinas. 300 esposas, so, eso es una acción salomónica, hacer todo lo contrario que dice la Torah. So, la iglesia católica, ¿qué fue lo que hizo? ¿A qué Dios ustedes? Y eso está en, la, en los manuscritos de la iglesia católica. ¿sabe? Le voy a conseguir el manuscrito la semana que viene. El Papa Jerónimo 441 mandó, no, el año 600 mandó a unos monjes para el norte de Escandinavia, donde hacían la fiesta de Semheim, que hoy en día es Halloween. Y estaban los monjes de Semheim, no eran los monjes, los sacerdotes paganos, ¿ah? los celtas. Y adoraban a esas imágenes y, y quemaban cosas y hacían la fiesta de los muertos. Y entonces lo, los monjes llegaron a donde el Papa y le dijeron, miren, es que allá ellos adoran los árboles y, adoran a las, y ponen fiesta para los muertos. Y el Papa Jerónimo le dijo, mire, si adoran un árbol, usted le diga, dígale que ese árbol es Cristo. Eso está en los manuscritos de la iglesia católica. Y como eh, cuando usted le digan que es Cristo, déjelo que sigan adorando al árbol que ahora es Cristo. Ahora es el Mesías. So, ¿Qué hicieron? Cambiaron las costumbres paganas por tradiciones cristianas. Lo, como en el lenguaje moderno se llama, lo cristianizaron todo. Esas son palabras de Pat Robertson. Pat Robertson dice... Nosotros tenemos que cristianizarlo todo, cristianizar las artes, cristianizar las comunicaciones, cristianizar la educación. ¿Por qué no cristianizan la pornografía? Traten a ver. Oh, cierto es, hay, hay en, los, en las convenciones de pornografía, hay booths de la Biblia para las porno. Yeah. Y son Biblias, porn Bible. Para, entonces los muchachos evangelizan a las gente que va a esas convenciones repartiendo tratados y Biblia en medio de ellos. Pues hay que cristianizarlo todo. En serio, aquí sí se ve. Hay un ministerio que es para las strippers. Entonces, pues tú tienes un stripper aquí en el nombre de Cristo para poder salvar a las otras strippers. That's, that's abomination. De, dice la escritura, dice bien claro. No preguntes cómo ellos adoran a sus dioses y después digas que lo estás haciendo para mí, porque para mí es abominación. ¿Ok? ¿Me, me escuché bien? ¿Me, me, ¿Me expliqué bien? ¿Por qué estaban haciendo esto? Mira, pero si todos somos hermanos, ¿por qué no hacen lo mismo que hacemos nosotros? Y te van a preguntar, tu familia te va a preguntar, ay, pero si es una fiesta familiar, venga. Un cantito de lechón no está. Un, una, mira, mira, un camaroncito. ¿Qué puede hacer un camaroncito? Pues me puede apartar de Dios. Si 
Sigue diciendo, estamos bien, hermano, perdóneme que he sido un poquito. Y cuando los moabitas lo habían hablado y seducido con palabras suaves. Lo sentaron en la tienda y sacrificaron delante de él. Y él comió de su pan y sacrificio. Y le dieron vino y bebió. Y cuando lo tenían intoxicado. Colocaron una hermosa doncella delante de él. Y lo hizo de a ella. De acuerdo con su. El problema no es la tentación. El problema somos nosotros. De acuerdo con mi placer. Mira como, como yo dije antes. Como yo lo siento. Un deseo en mi corazón como a mí me gusta y de acuerdo con mi placer Siendo seducido Hay un apóstol en la Biblia es, Yo considero que es el apóstol más importante de la escritura Hay muchos que digan, dirán que es Pablo El problema de Pablo es que está mal interpretado Y está mal traducido, la gente confunde a Pablo y por eso los judíos no quieren al cristianismo. Porque dice, mire ese Pablo en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del templo y en contra de la circuncisión y todas esas cosas. Pablo nunca hizo eso. Ahora, Pablo tenía un líder. ¿Usted sabía que Pablo tenía un líder? ¿Alguien sabe cuál era el líder de Pablo? ¿Alguien sabe? Dígamelo. Santiago, Jacob, el anciano presidente del concilio de Jerusalén. Pablo no hacía nada sin que la, el, el anciano lo aprobara. Pablo iba a Jerusalén y le decía, apóstol, voy a hacer esto. ¿Qué usted cree? Hmm, no, no lo vamos a hacer así. Y después Pedro salía de allá. Espérate, si sí se puede. Y San Jacobo decía, ¿qué tú tienes que decir? Tal y tal, tal cosa. Muy bien. Yo te voy a decir lo siguiente. Tal y tal y tal cosa. De repente Pedro se levantaba y decía, ok, según ha dicho Jacobo, y yo he dicho, el, la, la, la Torah dice tal cosa, por lo tanto, Pablo, esto es lo que vas a hacer. La gente no cree eso. La gente se cree que Pablo era un satélite, que andaba por allá haciendo lo que le da la gana. No, Pablo estaba sujeto al concilio de Jerusalén, que estaba compuesto por gente del Sanedrín, compuesto por judíos. Fariseos, sacerdotes, no eran Pancho Care, Pedro no era cualquier un pesca, uno dice un pescador, hay un pan, no, la industria era la más importante en ese momento en el, la madera, la construcción de madera, la pesca, no eran cualquier persona. So Jacob, Jacobo, déjame pasar esta que este ya lo mencioné. Jacob o, o Jacobo primero era hermano de Yeshua era un líder sabio del concilio era una voz de importancia y razón en la congregación cuando digo la congregación no era cualquier cosa sabe estamos hablando del concilio Pablo se sujetó a Jacobo Pablo escribió los proverbios del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento hay un libro de proverbios cuál es Santiago, Pablo jamás contradice en su carta a Pablo, pero afirma que la fe y las obras son inseparables. ¿Okay? Jacobo, eh, yo estuve estudiando esta semana con varios eh, eh, comentarios acerca de Jacobo. Y una de las cosas que eh, los comentaristas dicen es que la forma en que Jacobo formula las cartas no contradice a Pablo. Capítulo 3 de Romanos dice, ves pues que el hombre que, no, dice que somos justificados por la fe y no por las obras. Romanos capítulo 3. En el capítulo 2 de, del libro de Santiago dice, ves pues que no solamente por la fe sino con las obras. Pareciera que... Jacobo está contradiciendo a Pablo, pero en realidad no lo está contradiciendo, está haciendo un complemento. Los dos se están complementando, porque Pablo mismo dice, no, no, si hay que hacer algo. Pablo en el capítulo 6 de Romano lo dice claramente, antes ustedes eran esclavos del pecado y se avergonzaban de las cosas que hacían. ¿Alguien se avergonzaba de las cosas que hacían? 
que testifique aquí. Yo, yo era un sinvergüenza. No, no, no les cuento, entonces me da vergüenza. Entonces, antes tú te avergonzabas de hacer estas cosas, pero ahora que has sido librado del pecado y saliste de la esclavitud del pecado, ahora eres esclavo de esclavo de justicia. Romanos capítulo 6. ¿Lo quieren leer para que lo vean? Lo vamos a leer rapidito. Romanos capítulo 6. A mí me encantan estos versos porque son versos, eh, eh, entre comillas, muy sólidos para sostener que necesitamos hacer algo. Dice, pero gracias a los versos 17, ¿lo tienen ahí? Sí, pero gracias a Dios porque aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, de corazón aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos, dígalo bien duro, fuimos hechos ¿qué? Siervo de justicia. ¿Usted cree que un siervo no hace nada? ¿Un siervo no trabaja? El siervo trabaja más que su señor. ¿Cierto? Yeshua mismo dijo, ¿Quién de vosotros le dice a este esclavo después que haya servido y comido, siéntate conmigo a la mesa? Nadie le dice a un esclavo eso. Uno le dice al esclavo, vete, sírveme para yo comer y después que usted coma, él lo manda a trabajar. No lo manda a sentarse a la mesa. Yeshua dijo esas cosas. Son los esclavos, trabaja. Y nosotros somos siervos de, otra vez, siervos de, si somos siervos de justicia, quiere decir que ahora nosotros obramos, hacemos, trabajamos en pro de la justicia. So, si sí somos siervos, si sí estamos trabajando. So, la fe no es cerrar los ojos. Y decir, yo lo tengo, yo lo creo, yo lo piso, yo lo ofrendo, yo es mío, es mío, es mío, es mío, lo creo, lo creo, lo creo, amén, 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 amén. No es eso. Lo decreto, lo proclamo. No, eso no es fe. Eso es presunción, o sea, presumido. La fe actúa, la fe hace algo. Yo confío en Dios, pues ve y haz lo que tienes que hacer. Yo creo en Elohim, pues ve y somete la solicitud del trabajo. Yo creo en Dios, pues llega temprano al trabajo. ¿Verdad, Enil? Ni él hizo eso, ni él estaba sin trabajar por el accidente que tuvo por mucho tiempo y se estaba buscando problemas con la mujer, pero no eran problemas malos, eran buenos, ¿verdad Glenda? Todo estaba bien. Era que decía, ay mi amor, vamos a creer y creyeron juntos y cuando creyeron juntos, te estoy ayudando, ¿viste? y cuando creyeron, <ríe> me debes cinco pesos, cuando creyeron juntos, Cuando él creyó, él fue y buscó el trabajo. Él no se quedó en la casa esperando a ver quién lo llamaba a trabajar. Él salió. Pastor, yo necesito este trabajo. Va a ser de 8 a 5. Va a ser en el counter. Y voy a guiar un tro. Y, no voy, a, y, y, y voy a tener libre sábado y domingo. ¿Y sabe qué? Ahí está. Está trabajando de 8 a 5. En el trabajo que él confió. Pero había que ir a buscarlo. ¿Me escuchó bien? La fe sin obras es muerta. Ok. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Que ya lo que quería era darle un respaldo a, a la persona que voy a citar ahora. La, voy a citar la Biblia de parte de un, de un hombre que tiene una importancia tan grande dentro del Nuevo Testamento. Este Santiago, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Tiene una importancia grande en la Escritura. Y mire lo que dice Espérate, espérate, media hora, 25 minutos, Santiago capítulo 1, este, no, espera. se me fue, Santiago, en su Biblia dice Santiago, en la mía también, pero es Jacobo, verso 13 y 14, ¿lo tienen? Nadie diga cuando sea tentado, Dios me tentó, es que Dios me está probando, nadie diga eso. Porque yo le mostré ahora primero en la Torah que no fue la tentación lo que hizo caer al pueblo de Israel. Fueron sus deseos. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Nadie diga soy tentado por Elohim. Porque Elohim no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido. ¿Por qué? 
por su propia íntima, personalizada este, deseo. Su deseo personalizado. Es que a mí me gusta así. ¿Usted ha, oído eso? ¿Usted ha dicho eso? Es que a mí me gusta así. ¿Cómo dice esa? Dice, la tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. Estos lo impulsan a cometer pecado y el pecado Dios lo castiga con la muerte. Wow, ¿Viste esa versión? Como dice, el impulso de hacer el mal está dentro de ti. El impulso de hacer el mal está dentro de ti. Otra vez. El impulso de hacer el mal está dentro de ti. So, no es la tentación externa, es el impulso que está dentro de ti. Está dentro de ti. De, le voy a citar unas palabras del de el, el psicólogo que yo estoy estudiando. Llevo mucho, mucho tiempo estudiándolo. Se llama, que le he, dicho, le he mencionado en otras ocasiones. ¿Ok? Eh, eh, Jordan Peterson. Él dice que hay una... Hay una condición humana biológica que es común entre todos. Desde los humanos, los animales, los crustáceos, los insectos, todos tienen esa misma condición biológica. Y es la necesidad. Necesito comida, ¿verdad? Eso es normal en cualquier sistema biológico, ¿verdad? En los seres humanos es normal. Hay algunos que no solamente la necesitan, sino que quieren más. Pero la necesidad biológica de comer es normal. Desde el más alto de los seres humanos hasta el más bajo de los insectos es normal. La necesidad sexual es normal. Todos tenemos, todos, todo el mundo tiene la misma necesidad. Es algo, una función, fíjense bien, es una función biológica. Que si es una función biológica, no es algo que me enseñaron. Es algo que naturalmente vengo con eso desde nacimiento. So, a los, los niños no tienen necesidades sexuales, ¿verdad que no? ¿Quién les enseña a los niños la necesidad sexual? Nadie. La naturaleza los lleva a través de la pubertad y empiezan sus hormonas a florecer. Y las niñas, más o menos entre los 12 a 15 años, se convierten en mujer. ¿Verdad? Es algo... Okay. La diferencia entre nosotros y los animales es que tenemos una conciencia. Y si nosotros aprendemos a manejar las necesidades, cuando aprendemos a manejar las necesidades, entonces aprendemos a portarnos bien o mal. La tendencia, entre comillas, esta es mi conclusión, esta no es la conclusión de él. Según lo que él estudió con él, según lo que estudió con los sabios, según estudió con él, este, que él es un psicólogo clínico, eh, y es cristiano Según lo que yo estudio con los sabios Con él y mis propios estudios Lo que yo mismo he ido eh, eh, anal Analizando Mi analogía es la siguiente la, Lo que se llama Tendencia al mal Lo que nosotros decimos, ah, todo el mundo tiene la tendencia al mal Es una, un descontrol De tu sistema biológico Tu sistema biológico Te dice, tienes que comer Pero como tú No lo sabes controlar Comes de más. Esa es la tendencia a mal. Porque nosotros no fuimos llamados a comer mucho. Yo fuimos llamados a ser satisfechos con lo que comemos, ¿cierto? Pero como yo no tengo control, si yo no le doy control a mi apetito, sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo y no me importa y sigo comiendo. ¿Ok? So, y, y esa es la tendencia al mal. So, si si en, en, la, en el sexo es la misma cosa, yo tengo necesidades sexuales. Todo ser natural tiene eso, eso no es malo. Los curas lo tienen, más que todos los que están afuera. Un cura le dijo a un pastor evangélico, oiga, ¿y, y, y vosotros fumáis? No, no, nosotros no fumamos, no. Oiga, nosotros fumamos. Y la pasamos muy bien. Oiga, ¿y vosotros bebéis? No, no, nosotros somos evangélicos, nosotros no bebemos. Nosotros bebemos y la pasamos muy bien. Y el evangélico le dice, oiga, cura, ¿y ustedes se casan?
Se los dejo ahí para que ustedes piensen. Lo dejamos ahí, ¿verdad? No dale mucho color. La necesidad sexual es natural. El problema es cuando no tenemos la conciencia moral para controlarla. Y si no tenemos la conciencia moral para controlarla, entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos como una barajita por ahí. Y queremos hacer de todo con quien sea. Y entonces tenemos lo que tenemos hoy. Nosotros hoy en día, en nuestras sociedades, no tenemos un, um, una báscula, o no una báscula, un barómetro moral. Se perdió. Cuando la moralidad baja la presión, ¿verdad? No, cuando la moralidad baja la presión, sube el desorden. Porque no hay quien te detenga a no hacer ciertas cosas. El otro día estaba viendo un reportaje acerca de la, la parada de orgullo gay en San Francisco. Los hombres desnudos en la calle, literalmente, con todo su aparato por fuera. Y los niños paseando por ahí, y el tipo ahí parado. Y los niños paseando. ¿Dónde está la moral de este país? Eso es ilegal. Eso es ilegal. Pero sin embargo, ¿qué importa? Lo que pasó en Puerto Rico, eh, eh, sexualmente hablando, es ilegal. Tú no puedes hacer exposiciones deshonestas. Mucho menos en una iglesia. Frente a la iglesia. La Entonces, la, el, la moral, el barómetro moral está fuera de control. ¿Y qué, qué está pasando entonces? Que ahora la sexualidad que es natural y que es normal, como no tiene un control moral y no tiene una conciencia moral, se convierte en libertinaje y se hace cualquier cantidad de cosas. ¿Me estoy explicando bien, amado? So, hay cosas en nosotros que son naturales, pero nosotros somos los únicos seres en la creación que tenemos un, la capacidad de pensar de controlarnos, de decir no o decir sí. Nosotros somos los únicos que podemos. So cuando, la, cuando la tentación viene donde ti, es natural, es normal. Es normal que tengas deseo de sentirte bien, de estar mejor, de tener un mejor carro. Es normal, pero, no, pero si no tienes la Torah, si no tienes la palabra de Dios, te descontrolas y te vas. ¿Me escuchó bien? Le voy a hablar un poquito a los hombres. Los hombres, nuestros ojos se van. ¿Por qué la mujer se pinta los labios de rojo? Ya mil. Se ve lindo, ¿verdad? Patológicamente... Esto lo, esto lo aprendí del, 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 del doctor Jordan. Patológicamente, científicamente está probado que la mujer se pinta los labios de rojo para atraer. Pero, le voy a, se lo voy a decir esto, pero con cuidado, ¿no? Para atraer sexualmente a la otra pareja, a la pareja contraria. No estoy diciendo que si usted se pinta los labios de rojo, usted anda buscando con quién. Es que patológicamente, científicamente, se prueba que cuando la mujer se arregla y se pone bonita, la intención subconsciente es de atraer al sexo opuesto. Pero, ¿qué pasa? Evelyn lo hace y se ve muy bella, ¿verdad que sí? Pero, ¿para quién ella lo hace? Porque ella tiene un barómetro, sex, un barómetro moral que dice, ese es mi marido. ¿Me escuchó bien? Y le canta todo. Mío. Ese me encanta. ¿Dónde está? Eh, ahí está este, Natalia. Natalia me ministró un día. Bueno, no ella, el esposo. Porque el esposo fue el que me dijo que ella hace eso. Mi, mi mujer se viste para mí. Y si, si la gente ve que en la iglesia que ella no está apretada ni mostrando cosas, es porque ella misma dice, yo no debo enseñar esto a nadie, esto es de mi marido. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es su moral. Y es una buena moral. Las mujeres que se... 
Ok, voy a hablar científicamente, ok. No, no estoy hablando dogmática ni, ni doctrinalmente. La mujer que se aprieta y que enseña todo y, y las caderas es porque quiere atraer. <risa> Ella se ríe porque yo me meneo todo esto. <risa> Ella está haciendo, lo está haciendo para atraer el sexo opuesto. Esto no es doctrina, esto no es inmoral, esto es natural, patológico. Esto es preservación de la especie. ¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres de caderas más anchas? Científicamente porque son más fértiles. Porque somos que cocinan mejor. Porque son más fértiles, es que porque cocinan mejor. Porque, escúcheme, yo lo paro aquí. Porque son, escúcheme, présteme atención. Porque son más fértiles. Por eso el hombre se le van los ojos cuando una mujer anda por ahí enseñando todas las curvas. Él está naturalmente, él ve a una mujer con estas curvas, el espacio para que nazca el bebé es suficiente, por eso él quiere. Eso es patológico. No lo piensa, eso está. No, si nosotros no tuviéramos, ahí está la, la, la enfermera que sabe. Si nosotros no tuviéramos una regla, una moralidad, un nivel de moralidad, eh, normalmente. Si fuéramos cavernícolas, esto sería la, la forma de preservación de especie. Yo no me voy a ir a buscar a una flaquencha que no tiene nada, porque no estoy seguro si esa mujer va a parir un buen muchacho para yo preservar la especie. Voy a buscar una mujer que tenga las caderas anchas, porque puede parir mucho. ¿Me, me expliqué bien? Esto es patológico, ¿ok? Esto no es doctrina, esto no es religioso. Ok. Habiendo dicho esto, se me fue el mensaje, yo tenía otra cosa que hablar. Pero es parte del mensaje. Habiendo dicho esto, el deseo de pecar, se sabe que es deseo de pecar porque sabemos lo que es pecado. Si yo no supiera que es pecado tener más de una esposa, ¿verdad? O tener más de, más de una compañera sexual, un compañero sexual. Si yo no supiera eso, fuera natural que el hombre lo hiciera. Porque es natural que deseemos X, X cosa. Es natural que deseamos comer. Es natural que deseemos defendernos. Es natural que si yo veo un hombre grande, más grande que yo, y yo soy más pequeño, que mi estamina de repente crezca para tratar de dominarlo. Porque yo lo veo a él como dominante. Ya, che, tipo grande. Entonces mi cerebro segrega una sustancia que se llama serotonina. Y yo trato de... No, so, no ven cómo juegan los muchachos Cómo juegan los muchachos Los han visto Ah, yo soy mejor Ah, no Y se, y se tratan de mejorar uno de, encima del otro ¿Sabes lo que se llama eso? La lucha del alfa La lucha del alfa Yo quiero ser mejor, yo quiero ser más grande Es natural Lo bueno es que tenemos dirección Tenemos conciencia Tenemos forma de controlar esa Instinto patológico hacia el mal, que ahora sabemos que es mal. ¿Por qué sabemos ahora que es mal? Porque tenemos la Torah. Antes no se sabía, Pablo dice, antes los hombres, la muerte reinó aún en los que no pecaban, según el pecado de Adán. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque con Moisés, Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, dice, yo no sabría que envidia es pecado si la Torá que se le fue dada a Moisés, dice, no codiciarás. Ahora yo sé que codiciar es malo y el pecado revive en mí. ¿Qué quiere decir que revive? Que quiero codiciar más. No, que ahora me di cuenta todo lo que codicié. Yo no pensaba que esto era malo. Y ahora lo, wow, si yo hubiera sabido antes, no lo hubiera hecho. Porque quiero obedecer a Dios. Pero ahora que lo sé, es mi responsabilidad. Lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuál era su responsabilidad? Que en el momento que viniera el deseo, el, el, dice aquí, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. ¿Verdad que sí? O su propio deseo, o su propia Conscupiscencia Entonces cuando tú eres tentado por tu propio Deseo natural Entonces cuando tú eres tentado tú eres seducido Y si caes 
entonces es pecado. Pero antes de eso no es pecado. Mire, si yo quisiera complacerme o complacer a mi esposa, yo tengo que desearla. Tengo, tiene que gustarme. ¿Verdad que sí? Tengo que verla con ojos de deseo, carnales, pero no son malos. Ese de eso no es malo. ¿Sabe por qué no es malo? Porque es para mi esposa. Yo no me no miro de la misma manera a otras mujeres. Me pueden tentar. Me pueden llamar la atención. Porque en mí está la, la, la naturaleza mía. Me va a decir, hay una mujer, búscala. Pero yo tengo un nivel moral. Yo tengo un nivel moral, la Torah. Entonces yo paro y digo, no la busco porque a esa es a la que yo tengo que buscar. Esa es a la que me tiene que gustar. ¿Qué dice, la, qué dice el libro de Proverbios? Deleítate en la mujer de tu juventud. ¿Ve cómo las cosas van conectando ahora? Ahora no se vaya por ahí diciendo, bueno, pero esto es natural en mí, ahora yo lo puedo hacer. Ani, eh, ¿cómo es que yo iba a decir? Orgánico. No hagas eso. Porque el que hace, los que hacen eso son los animales que no tienen un nivel de conciencia. ¿Ok? Estoy bien hasta ahí, amado. Estoy llegando a algún lado. Pero, pastor, porque usted me dice todas esas cosas. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque estás descubriendo cómo vencer el pecado. Ahora estoy descubriendo cómo es la cosa. Ahora sí, soy, sé que soy yo el que tengo en mí el deseo de pecar. Pero también sé que es él el que me dio la salida del pecado. Cómo no pecar. Si, si identificamos al enemigo, lo vamos a vencer. Pero si, si no sabemos, no saben. Ay, ¿por qué yo hago esto? Yo no sé. Señor, líbrame de este demonio. Y el demonio eres tú. Pórtate bien. Señor, sácamelo, sácamelo. Te muere. Vence lo mejor. ¿Por qué no lo vence? ¿Por qué no trabajas? Te equipas. Practicas, creas nuevos hábitos, nuevos, eh, uh, nuevas costumbres, nuevos hábitos. No tienes que hacerlo ya en dos semanas lo voy a tener listo. No, porque no lo haces hoy nada más. Yo no sé mañana. Mañana quizás voy a, la tentación va a ser más fuerte. Pero por lo menos mañana traerá su propio afán. Hoy yo voy a vencer la tentación. ¿Me escuchaste bien? ¿Quieren vencer la tentación? ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren vencer la tentación? Yo espero que todo el mundo levante la mano. Pues, por favor. Pues si usted quiere vencer la tentación, te voy a dar un, un la. Vénsela hoy. Espera mañana. Mañana es otra cosa. Hoy. Cuando llegue mañana y te levante, levántate con ánimo. Recoge la cama. Pone tus almohaditas ahí. Las chancletas y la ropa que dejaste tirar al lado de la cama, sácala, dóblala, ponlo para el hamper, ¿verdad? Lávate los dientes y mírate al espejo y dice, hoy también la voy a vencer. Hoy también. Te voy a estar velando. D dite a sí mismo, háblate a ti mismo. Te voy a estar velando. Mismo. <risa> es mejor que te portes bien, Hoy. Yo no sé mañana, yo te voy a hablar hoy. Mañana no ha llegado. Y ese día, te estás todo el día pendiente de ti. En vez de estar pendiente a ver qué dijeron de fulano en el Facebook. Pon algo para ti. Le dije que iba a vencer la tentación hoy y lo estoy velando. Y lo postea. Y la gente le va a dar like, amén. No te entiendo, estás loco. Te ponen gif y cosas. Te van a poner cuantas cosas y tú te ríes. Ja, ja, te están velando. Yo voy a estar orando por ti, ¿qué pasó? ¿Con, ¿Con quién te encontraste en el camino? Conmigo, mija, con mismo. Llámalo para que tú veas. Escríbele a alguien y dile, mira, llámame por teléfono y dime que qué me pasa, que estoy bregando conmigo. Y eso ayuda. Y cuando te llame, mira, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Y por ahí... Y te forta nos fortalecemos uno a los otros. Hoy, no mañana, hoy. Porque tú no quieres pasar lo que pasó a Israel. ¿Sabes cuánta gente murió ese día? 24 mil murieron ese día. Hubo uno que se indignó. 
Hubo uno que fue valiente y dijo, no, esto hay que atravesarlo por el medio. Y se levantó. Y ahora en mis próximos 10 minutos voy a terminar mi mensaje. Que es la segunda parte del mensaje. Cuando Pinjas se, se indignó, Pinjas no era el próximo en turno para ser sacerdote en, en, el, en, el, en el templo. Era eh, Eliezer, era, era sacerdote. So, Eliezer se supone que era el que se hubiera indignado. O Moisés. Porque estaba Moisés, estaba Eliezer, estaba el concilio de Israel, la, la, la congregación de Israel, que dentro de esa congregación estaba Pinjas también. Y estaban todos los 70 ahí. Y, y todo el mundo, ay, mira cómo peca. Ay, mira qué es lo que hace. Y Pinjas así mirando. ¿Qué ustedes hacen? Yo me imagino que miró a Moisés así y le hizo. Eso lo hacen en Puerto Rico, ¿verdad? Suena el timbre, ¿se acuerdan cuando? Contesta tú. Entonces Pinja se paró así. Si, si Pinja hubiera sido boricua, se hubiera parado así. Moisés, ¿qué vas a hacer? Y Moisés ahí, no, mano, dale break, dale break, dale break. Pinja dijo, dale break. Muchacho, agarró una lanza y se fue donde el príncipe de Israel, uno de los príncipes de Israel y una de las princesas de, Mo, de Madian, y Ra los mató. Liquidado. Ay, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan malo. Tú no quisieras matarte a ti mismo después que caes en pecado. Dígame usted, dígame usted. Ay, Dios mío, pero ¿por qué yo sigo haciendo esto? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Verdad? Diga si es o no es cierto. Dios mío, por favor, perdóname otra vez. No quiero hacerlo, pero es que, pero es que, pero es que tienes que controlarte y luchar contigo mismo. Y hay veces que hay que atravesarse uno mismo. Digo, no estoy diciendo que se quite la vida, no, no, obviamente. Si se quita la vida, pues ya para qué. Pero, pero hay momentos en que tiene que dolerte. Te va a doler, 24 mil personas murieron ese día. Ahora, ese no es el tema. El tema es que Pinjas se indignó y en el momento que él se indigna, el padre le hizo una promesa. Verso 11, está ahí en la pantalla. Finés, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, yo le concedo mi pacto de paz. Porque hizo lo correcto. Porque fue celoso por Elohim. Ahora, lo más curioso de esta para allá es que inmediatamente después de esto, a Moisés lo mandan a subir a la montaña. Mira. Hicieron un censo primero. Hicieron un censo. Pero mire lo interesante de este censo. Verso 2. Están conmigo, ¿verdad? Ya saben todo lo que pasó, por qué pasó y quién hizo algo para cambiar las cosas. Ahora, después que mueren todos estos, Dios manda a hacer un censo. Dice, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba, según sus casas paternas de todos los que en Israel puedan ir a la guerra. ¿Verdad? Según el, ¿cómo era el censo? Según las casas paternas, ¿verdad? O sea, que según era la casa de a, a, los nombres de los tribus de Israel, ¿verdad? Isaacar, Zabulón, Gad, etcétera, etcétera. Moisés y el sacerdote Eleazar le hablaron en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contad el pueblo de 20 años para arriba, como Jehová ha mandado a Moisés, los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto, fueron... Y ahora piensa a mencionar los nombres de la gente que se está contando. De Rubén, fulano, fulano, fulano. ¿Verdad? ¿De quién más? De Rubén, de Simeón, de... Uh, ay, todos ellos. Asher, Gad, este, Nun, Neftalí, Zabulón, todas las tribus. Y de cada uno se menciona el nombre. ¿Sabe por qué se menciona el nombre? Porque según el nombre tú heredas. ¿De quién tú eres hijo? De Nun. Ah, pues tú eres hijo de Nun. Tú heredas con 
No, porque tienes el ¿De qué tribu tú eres? Ayer. Si yo soy de ayer, ok. Si tú eres de ayer, pues tú heredas con ayer. ¿Quién más? Vamos al Gat. Tú eres de Gat, tú heredas con Gat. Entonces, después de este censo que se hizo todo esto, habían dos, unas muchachas que se quedaron sin heredar porque no tenían nombre. Porque no tenían esposo, no tenían hermano. El papá muere y eran las hijas de Selofejad, ¿verdad? Las hijas de Selofejad, verso 33, dice, no tuvo hijos sino solo hijas. Los nombres de las hijas, de las hijas fueron Magla, Noah, Hagla, Milca y Tirsa. Estos son los clanes, ¿verdad? Entonces, estas muchachas, como no tenían un varón en la casa, perdieron su heredad. So, el censo, eh, después ellas van a donde, donde Moisés y le dice, ¿por qué nosotros no me, van, no me van a dar heredad? ¿Por qué nosotros no nos van a repartir? Porque mi padre no tuvo hijos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar en la calle. Entonces Moisés va a donde el padre y le dice, ¿qué tengo que hacer con esta muchacha? Y el, el, Moisés, el padre le dijo a Moisés, dile a ellas que van a heredar de acuerdo a su padre. Que a ellas también le va a corresponder, aunque no sean varones. Pero no se pueden casar sino con uno de la tribu de Manasés, porque eran de la tribu de Manasés. So, entonces, ellas heredaron por el nombre del padre. Eso me da a entender que toda esta sección del censo es con respecto a herencia. Si tienes nombre, recibes herencia. Si no tienes nombre, no recibes herencia. Ahora bien, ¿quién era el líder de toda esta gente? ¿Quién? Moisés. Moisés tenía heredad. No tenía porque era la levita. Era hijo de Leví, no le daban nada. Ahora, Aarón, ¿qué heredaban los hijos de Aarón? ¿Ah? El sacerdocio, ¿verdad? Los hijos de Aarón heredaban el sacerdocio. ¿Qué heredaban los hijos de Moisés? Porque el nombre es Leví. Entonces no heredan de Moisés. Sin embargo, Moisés es el más grande. Pero fíjate en esto. Fíjense en esto. De repente, Moisés, el Señor le dice, sube y muere. Y él tiene dos hijos. Se llamaba uno Gersón y el otro, el otro hijo. Entonces, me voy a morir, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le toca a mis hijos de parte de Moisés? Nada. Sin embargo, el padre, el Moisés viene y le dice al padre, bueno, yo voy a morir, es verdad, pero yo soy el líder de toda esta nación. Yo se supone que deje a alguien, pero ¿por qué no dejó a Gersón su hijo? ¿Por qué no se quedó uno de los dos hijos? ¿No sería eso lo correcto? Si toda la genealogía aquí, a Rubén, los hijos de Rubén, lo que le toca a Rubén. A los hijos de Asher, lo que le toca, ¿verdad? A los hijos de cada hombre, pero Moisés, Gersón, se quedaron sin nada. Entonces, si Moisés era el líder, se supone que los hijos heredaran, ¿qué? El gobierno. El liderazgo, pero no. ¿Sabe lo que pasó? Mo Moisés le dice a, al padre. Vamos aquí, vamos uh, aquí. Verso 15. Entonces Moisés respondió a Jehová diciendo, que Jehová de los de los espíritus de toda carne ponga al frente de la congregación un hombre que salga de delante de, y entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como las ovejas que no tienen pastor. Ok, Moisés le dice... Pon a alguien. ¿Por qué Moisés no le dijo pon Gerson, mi hijo? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué sería? Mire, mire hermano, y esto es importantísimo. Para mí los apellidos son importantes. Mi hijo lleva mi apellido. Yo, yo, mi deseo es que él continúe mi legado. Y yo, yo espero que todos los que tengan hijos que llevan su apellido continúen el legado de sus padres. Mi hijo no quisiera que un día me deshonre, porque va a ser el legado mío, se va a destruir con él o con, con, con Benjamín. Mi, mi oración y mi trabajo es para que no me deshonren nunca. 
Porque para mí es importante. Para Moisés debía haber sido importante que su nombre también se diga Moisés. O Gersón, hijo de Moisés, hizo tal y tal cosa. O sea, yo siendo Moisés hubiera querido decirle al padre. Padre, pues entonces que mi hijo herede mi mandato. Como los hijos de David. No faltará en tu trono uno que de tu familia. ¿Verdad? Para que continúe el, la dinastía de David. Pues de Moisés también debe haber sido eso. Sin embargo, el Padre nos da una enseñanza tan grande. Y esta es mi respuesta a las personas que piensan, ¿por qué Yeshua no se casó? Esta es mi respuesta. Nos da una enseñanza tan grande que el Padre, Moisés le dice, bueno, pon a alguien. ¿Y a quién pone? Al siervo de Moisés, Yehoshua. Su nombre es Yehoshua. Lo pone a él. ¿Por qué lo pone a él? Dice allí en la escritura, en el verso 18. Luego Jehová dijo a Moisés, toma a Jehoshua, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu y pon tu mano sobre él. Hombre en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu? Era un hombre, de, era un hombre con el Espíritu Santo, que es la diferencia. Es un hombre que iba a continuar la labor que Moisés tenía que hacer. Era alguien que se entrenó, se preparó, se sentó a sus pies, aprendió todas las técnicas, todas las leyes. Mire, Josué se sabía la Torá de arriba abajo. En el libro de Josué lo dice, que él escribió todas las palabras. Los hijos de Moisés no, eran levitas, se quedaron como levitas. Pero ¿quién heredó el trono? Como quien dice, el caudillo. El trabajo del caudillo lo heredó uno que no era ni hijo de Moisés. ¿Pero por qué lo heredó él? Porque Moisés lo capacitó, lo preparó, lo llenó de su espíritu, le enseñó lo que tenía que hacer. Pudo haberlo hecho con sus hijos también. Pero lo hizo con este que no era ni de su nombre. Era de la tribu de Nun. Entonces y ahora su legado, el legado de Moisés, lo transmitió no por un nombre, ¿Me escuchó bien? No por un nombre. Mire, ¿qué dice? Eh, de la tribu de Efraín, perdona, si yo dije, de, de, hijo de Nun, de la tribu de Nun. Todo esto ustedes se perdieron. <ríe> ok. ¿Dónde está? Aquí, Tito, libro de Tito, capítulo 3, verso 9. Ya vamos a terminar, sí. Se me quedó esto, me quedó todo esto. Tito, capítulo 3, verso 9. Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la Torá, porque nada aprovecha y son vanos. Okay. Yo me voy a enfocar en lo de la genealogía. ¿Por qué? Porque... Tradicionalmente nosotros eh, hemos aprendido socialmente a nivel mundial, los, porque venimos de, de, de sistemas de gobierno que eran reinos. ¿Se han dado cuenta? El reino de España, el reino del de, el, el imperio egipcio, el imperio romano, el, y todo el mundo quería subir al trono porque soy hijo de fulano. En realidad no es la genealogía lo que te va a llevar a donde tú vas a subir, es lo que tú haces, es el legado que tú dejaste. So ahora les voy a dar una motivación por la cual lo que aprendimos inicialmente, yo no me tengo que dejar llevar por mis deseos, yo no puedo permitir, no puedo permitir que mis deseos carnales, naturales, pierdan el control. Tengo que usar la Torah y a sujetar el hombre que tengo aquí, furioso, que quiere ir y conquistar al mundo. Tengo que sujetarlo y dejarme llevar por lo que dice la Torah para vivir de una manera correcta, porque hay alguien que me está mirando. Y este va a ser mi legado, mi legado no es por mi nombre, mi legado es por lo que yo hago. El legado de Moisés es por lo que él hizo y se lo transmitió, no a su hijo por el apellido, se lo transmitió por lo que él hizo. So, mi hijo está allí, tiene mi nombre, pero mi legado no va a ser porque él es paredes, mi legado va a ser porque él va a hacer lo correcto. 
o quien haga lo correcto. Quien se vaya con la visión, el trabajo, el esfuerzo, el sudor. ¿Sabe por qué el Islam tiene dos divisiones? Los Shiites y los Sunnis. Porque Mahoma no tuvo hijos varones, tuvo una hija hembra. A Shira, a Aisha. Y Mao, el siervo de, de Mahoma pensaba que a él le iban a dar el legado del profeta. Iba a ser Mahoma y después iba a ser este otro señor, que no me acuerdo el nombre. Iba a ser él. Entonces, cuando Mahoma tiene una hija mujer y no tiene varones, no tiene a quien delegarle su legado. So, la hija se casa con un pobre diablo y se va a vivir como dos pobres diablos y tienen un hijo. Y Mahoma le da el legado a ese. Y entonces el siervo que estuvo con él ahí fajándose, que estuvo proclamando y declarando y ayudándolo a él a crear el Islam, se molestó con él y dijo, pero como tú te vas a acordar, yo soy el que he estado sirviendo de toda la vida aquí. Y fue y mató a aquel. Y ahí empieza la división entre los Shiites y los Sunnis. ¿Vieron eso? Entonces como, como ellos querían, Mahoma quería dar el legado a su hijo por su nombre, el siervo quería recibir el legado por su servicio, pues se creó la división y ahora están divididos. Otra de las razones es porque dice, el profeta es el que tiene que decir en profecía quién es el próximo. Pero el otro lado, de el, 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 otro, el otro bando dice, no, no es el profeta, es el legado, es el, el nombre, quien viene próximo. Y por eso esa, hoy en día está esa guerra de los shiites y los sunnis entre, entre los islámicos y se matan unos a otros. En el caso de nosotros, lastimosamente, quítate tú para ponerme yo. Y no se trata de eso. Los hijos Gersón y su, su otro hijo no hicieron nada. No se pusieron a protestar. Ah, pero ¿por qué se lo vas a dar nun, si yo soy tu hijo? ¿Sabe por qué? Porque fue quien el que escogió. ¿Quién escogió a Josué? Elohim escogió a Josué. Pero lo escogió porque se llamaba Yehoshua. No, porque antes no se llamaba así. Moisés le cambió el nombre. Entonces ahora que se llama Yehoshua, porque él salvará a Yehoshua. Porque tú salvarás a tu pueblo. Entonces, ¿qué hizo fue? ¿Qué fue lo que hizo que Josué fuera escogido? No fue el nombre, fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que Moisés? ¿A quién Moisés le dio su legado? Al que continuó su legado, no al que tenía su nombre. So, la importancia de lo que nosotros aprendemos y hacemos, por qué no tenemos que cuidar y por qué tenemos que separarnos para el Señor, es porque de arriba el Señor nos está mirando y de aquí abajo ustedes nos están mirando a nosotros, los líderes, los que somos maestros, los que trabajamos con gente y tratamos de ministrarles. Tenemos que vivir una vida santa, correcta, directa, separada para Él. Porque te están viendo. ¿Tú quieres que tu hijo si repitan tus mismos errores? No. Yo quiero que mi hijo repita lo bueno que yo estoy haciendo. Caramba, yo cometí muchos errores. Y le he pedido 20 mil veces y le he pedido perdón a mi hijo. Yo, hijo mío, perdóname. Porque hice esto, esto, esto mal. Pero mírame ahora. Ahora yo estoy haciendo otra cosa. Sígueme a mí. Sigue mi legado. Sigue lo que estoy haciendo. No porque yo soy más especial. Es porque conocí a mi Señor. Y Yeshua... No tuvo hijos. Sin embargo, míranos todos nosotros aquí, sus hijos. Porque seguimos su legado. Hagamos lo correcto. Sigamos el, liga, el legado de nuestro Mesías. Amén. Todavía tengo más que decir, pero no tengo tiempo. Quiero preguntarle a usted, si es que mi mensaje les ha llegado. Ya me tomo un poquito de agua. Y a los que me están viendo por Yeshua. Mi intención hoy es hacerlos libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No es la verdad que tú conoces, como dicen en, en otras 
religión tradicional es saber lo que es verdad saber lo que es verdad yo les hablé hoy la verdad de la escritura pero también le hablé una verdad científica biológica hay una verdad soy un animal yo soy un animal tengo instintos, tengo deseos, tengo necesidades naturales. Pero no solamente soy un animal en mi cuerpo, tengo una mente y tengo un alma dentro que Dios me dio. Soy un animal consciente. Tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. Por lo tanto, mis necesidades no me pueden controlar. Mis necesidades no me pueden controlar. Por lo tanto, si mis necesidades no me controlan, yo tengo que esforzarme para poder yo controlarlas a ellas y yo saber tomar ciertas medidas hasta dónde voy a llegar por qué lo voy a hacer si yo soy yo y a mí no me importa el mundo me importa lo que digan los demás hago lo que me dé la gana es un, esa es una persona que es un animal que no está usando su conciencia para controlarse y que no está pensando en las personas que vienen detrás de ti ¿Por qué usted cree que muchas personas no quieren tener hijos? Porque no quieren rendir cuentas. Yo soy yo, quiero ser así, soy libre, hago lo que me da la gana. No, hay gente que nos está mirando. Y yo hoy te enseñé, hoy yo les enseñé a ustedes de que no es malo que tengas deseos, es malo que dejes los deseos correr por sí mismo. So, mi oración para usted, a los que... Este, este es un llamado difícil para orar por usted y especialmente los que están aquí pero los que me están viendo es un llamado difícil porque toca confrontarse uno y me toca mirarme y decir ok de dónde yo estoy dejando que mi control se vaya dónde yo estoy dejando de, de sujetarme y de controlarme qué estoy dejando de hacer y seguramente necesita muchos de ustedes igual que yo necesitamos un área de nuestra vida que tenemos que controlar sí o no Nadie levante la mano. Pero lo hay. Lo hay. Eh, eh, me he encontrado con casos que he tenido que mirarlo a los ojos. Y digo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pastor, es que usted sabe. Ahora sé más y ahora sé tú sabes. ¿Qué vas a hacer con esta información? So, si usted no tiene o si usted necesita oración... En ciertas áreas de su vida que necesita controlar. Este es el momento que vamos a orar por eso. Porque en realidad lo que he hecho es descubrir al enemigo. Uno uh, antes le prohibían cierta información. No le diga porque si lo sabe después se echa a perder. Lo que yo le dije hoy. Usted lo sabe ahora pero no es para que se eche a perder. Ahora usted se va a controlar. Ahora usted sabe que tengo hambre. No es que tengo gula. Tengo hambre. Quiero comer. Pues come pero contrólate. ¿Cuánto vas a comer? La porción necesaria. Pero yo quiero disfrutar de la vida. ¿Está bien? Come lo necesario. No, no te enferme. So, ¿En qué área de tu vida necesitas oración? Cierra los ojos. Le voy a invitar que cierre los ojos y que vamos a orar. ¿Qué área de tu vida necesitas intervención inmediata? ¿Qué área de tu vida? Yo te pido que, que medites. Los que me están viendo por Teshua también, mediten en esto. ¿Qué área de tu vida necesitas intervención? Cosas que son naturales, pero que no, no estás, no tienes el control sobre ellas. ¿Qué área de tu vida necesitas sujetar, restringir? Limitar, controlar, en la lengua hay que controlarla, es necesario la lengua y tengo que comunicarme, pero qué voy a decir, quién controla lo que yo digo, la lengua tengo que controlarla, qué área de tu vida necesitas sujetar al espíritu, que hoy mismo toma la decisión, no espérate, yo he sido sentado, He sido tentado en esto y he caído. He sido tentado en esta y he caído. He sido tentado en las áreas que tú sabes. El chisme, la envidia, el hablar mal de otros, la mentira, 
engañar cuando llenas la solicitud y engañas, mientes. La mentira es un área que todos necesitamos ayuda. Los malos deseos, cuando deseas mal sobre otro. ¿Cuántas veces has pensado, si, si lo partiera un, un rayo, si lo atropellara un carro, si se lo llevara un tren, si pasara algo, si se desapareciera? Los malos deseos son malos. Contrario a eso, Padre, ten misericordia. ¿Qué área de tu vida necesitas fortalecer? No solamente restringir, ahora hay áreas de tu vida que tienes que convertirte en un suplidor para otros. Ahora yo voy a suplir las necesidades de mi hermano, de mi esposa, de mi familia. Hay áreas de tu vida que son necesarios, es necesario dar, es necesario entregar, es necesario soltar de mi vida, perdonar, quiero perdonar. Yo quiero perdonar, no es fácil. No he podido hacerlo, pero quiero perdonar. Tengo que levantar el teléfono una vez más, aunque no me conteste. Pero que se sepa que estoy haciendo un esfuerzo, porque ahora no solamente estoy velando por mis necesidades, sino la necesidad de otro también. ¿Qué área de mi vida necesito? Déjame mirarme al espejo. Déjame mirarme al espejo con mansedumbre, con compasión sobre mí mismo. Compasión de mí, porque yo mismo no he tenido compasión conmigo y he sido demasiado recio, demasiado fuerte, demasiado. Me, me he autodisciplinado tanto que he restringido mis necesidades que están a punto de que si lo sueltan me voy a desbocar. Tengo que aprender a darme un poco de espacio. So, ¿Cuáles son esas áreas en tu vida? Espíritu de verdad, Espíritu Santo, en esta tarde, en este Shabbat estamos aquí, mi Rey. Buscando la manera de aprender a controlarnos. Aprender a manejar nuestra vida. A manejar este cuerpo que me diste, Señor. Tú me diste este cuerpo. Tú no lo creaste malo. Tú lo creaste con necesidades. Yo no sabía cuál es, cómo controlar mis necesidades. Y me desboqué, me des, arranqué y no sabía controlarlo. Pero un día llegó el Mesías y me enseñó tu Torah y me enseñó tus mandamientos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero vengo con malos hábitos, con malas costumbres. Vengo... Procrastinando las cosas que tengo Que sé que tengo que hacer Y no las estoy haciendo Mi rey es tiempo de que yo tome el control Aunque sea hoy de mi vida Amén. Hoy voy a controlar lo que tengo que hacer Y hoy padre necesito tus fuerzas Necesito tu espíritu Por favor dame de tu espíritu Dame fe Aumenta mi fe para esforzarme Para hacer pequeñas cosas Cosas pequeñas que me ayuden a llegar a grandes metas. Por favor, Señor. Mi Rey, yo quiero ser fiel a mi esposa, fiel a mi esposo. Mis, que mis ojos sean guardados solamente para ella, solamente para ti, mi familia. Por favor, mi Rey, que tu espíritu de verdad me ayude a controlar mis ojos. Que solo tenga ojos para mi familia, para ti, Señor. Mi rey, necesito controlar mi lengua. Hablo y las palabras que salen son malas. No sé cómo controlar las malas palabras. Por favor, mi rey, ayúdame, padre, dame de fuerzas, dame tu espíritu de verdad. Yo voy a hacer mi parte hoy, hoy, no sé mañana. Hoy voy a hacer mi parte. El hoy eterno, por favor. Señor. Soy tan tentado en hablar mal del prójimo Decir siempre, siempre tengo un comentario que hacer Siempre tengo que decir algo No me puedo quedar callado Señor o callada Por favor ayúdame Espíritu de verdad En mí necesito tu fuerza para aprender a callar Cuando es necesario Señor 
Oh, mi Rey, mi Elohim. Ayúdame y fortaleceme, Padre. Me pongo en tus manos, me entrego en tus manos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Te pido, por favor, déjame empezar otra vez hoy, en este día, Padre. Retorno hacia ti, Padre, para que me ayudes, Señor. Yo oro mi rey por cada caballero Que está aquí con nosotros Y cada caballero que está en el internet Mirándonos Padre Te pido mi Señor que ayudes A estos hombres a ser fuertes A ser fieles A ser íntegros Somos un ejemplo para nuestra generación Que se levanta detrás por favor, Señor, te lo pido, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera íntegra, correcta. Aprender a disfrutar con el límite que tú has establecido en tu Torah Divina, Señor. Por favor, te lo pido, Padre. Que cada caballero que está al, al, al alcance de mi voz, mi Rey, con tu espíritu de verdad, tú lo abraces, lo retengas. Lo mires directamente Señor, lo sacudas y le digas es tiempo de que hagas lo que tienes que hacer. Lo que hace tiempo sabes que tienes que hacer, ahora es el momento de hacerlo hoy. Mi Rey por favor ayúdame. Padre. Que la soberbia, la altivez Señor se vaya de nuestras vidas. Amen. Que aprendamos a ser humildes, sencillos. Pero firmes, enteros de una sola pieza para que alumbremos a otro Señor. Por favor danos de tu espíritu de verdad Padre. A las damas Señor. Que han suprimido sus necesidades y que han limitado su libertad Señor. Porque se sienten indignas, sienten que no se lo merecen. Porque negocian y sus negocios los aceptan por menos de lo que pueden y de lo que deben. Mi rey yo te pido por estas mujeres de esta casa padre. Para que su autoestima, para que su dignidad sea fortalecida y llegue a su, al lugar correcto. En el momento correcto padre. Que no se menosprecien. Que entiendan y sepan que el control está en tu espíritu por tu palabra Señor Aleluya. y que si nosotros conocemos la palabra sabemos ser mujeres sabrán ser mujeres sencillas humildes sometidas pero firmes de valor mujeres líderes fuertes mujeres que saben servir y que saben decir que no cuando hay que decir que no pero también saben decir que sí, que saben aceptar las situaciones de la vida, pero las enfrentan valientemente sabiendo que tú tendrás cuidado de ella, no importa qué. Y tendrás cuidado de ella, de su esposo, de sus hijos, de su casa, mi rey, mujeres que aprendan a disfrutar su naturaleza. Y que aprendan a reservarse, preservarse, y cuidarse para sus esposos, para su futuro esposo. Mi Rey, te lo pido mi Señor, que podamos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Que nuestro legado no sea mi nombre, que el legado sea tu Torah, tu justicia, tu rectitud. Lo que Yeshua hizo, que eso mismo hagamos nosotros. Oramos para que nuestros hijos lleven nuestro legado y honren nuestro nombre. Sobre todas las cosas que te honren a ti. Amén. Según nosotros te honramos, que te honren a ti, Señor. Así te pido, mi Señor, que vivamos vidas de honra. Vidas sanas, enteras y completas, Señor. Te lo pido por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén y amén. Los que me están viendo por Teshuvah, gracias por estar con nosotros. 
Gracias por estar aquí esta semana y haber sido paciente. Hoy no, nos tomamos un poquito más de tiempo. Pero espero que lo hayan disfrutado. Si tiene algún comentario, por favor, envíemelo por email. Pastor Gabriel, arroba, casa de Israel, yara .com. Pastor Gabriel, arroba, casa de Israel, yara .com. Ahí voy a estar esperando su comunicación o por el Facebook también nos pueden escribir. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo la próxima semana. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y es gracia a sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te dé shalom, paz. Que tenga buena semana. Shabuato. Bye. Cumple aquí.